Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cực kỳ đặc biệt khi mà chúng ta thấy trên màn hình là một cái nick chơi Diêm Vương Đâm Trình các bạn nhé. À, nhìn cái tên là chúng ta biết rồi, tên nhân vật là Diêm Ca Ca. Diêm Ca Ca thì chắc chắn bạn này phải chơi uh, Diêm Vương rồi. Và uh, chúng ta cùng nhau cùng xem là Diêm Vương có gì đặc biệt nhé. Nói về Diêm Vương thì nó cũng không có gì tỷ lam bà phép thánh Nghĩa là một trong những thần tướng mà khó có thể cải chay được các bạn ạ Diêm Vương là một trong những thần tướng khó có thể cải chay Thì chúng ta cùng nhau phân tích câu chuyện là tại sao Diêm Vương lại khó cải chay như vậy Ở Trên màn hình của các bạn là một đội hình minh giới với lối bi Là bao gồm một Diêm Vương tướng đỏ Đấy, Có đế thính tướng đỏ là hai tướng đỏ à, Có hai mạnh bà, bách nhãn quân và bạch thử Đấy, và chúng ta cùng nhau đến nhân vật chính nha Diêm viên Diêm Vương ở vị trí 1 Đế thính ở hàng sau Vậy là đế thính là ăn luân hồi luôn nhé các bạn Đấy. Và chúng ta thấy điều bất ngờ ở nick này là các bạn ấy lên phá cảnh cực kỳ tốt nhé các bạn Lâu rồi mình mới thấy một cái nick lên phá cảnh <cười> Mà thôi mình nghĩ là nick này chắc chắn là nick tốt rồi Thấy chủ nick bảo là nick này là nick nick tốt rồi à... Mình check nhờ nick này là bao nhiêu nào à... Nick này là bao nhiêu trời hoàn trả nạp này. nạp tầm khoảng uh, 23.500 thiên bảo tương đương với 46 47 triệu ấy nói chung là uh, cũng ổn đấy các bạn nhé với một tỷ bảy lực chiến ở server uh, server này là, là tiệm cận mới <cười> server này bây giờ xe chuỗi server được chia cụm rồi nhá bây giờ thì chúng ta sẽ tính theo cái chiêu tải đi gọi là đây là server thuộc cụm chiêu tài 2 đúng không? đấy để chúng ta dễ tưởng tượng hơn bởi vì thật ra mà nói mà từ server 1 đến server 64 thì được đó là cũng phải hai tháng ấy còn những server này thì thường sau thì ra sẽ chậm hơn một tuần bây giờ ra khoảng một server thôi nên chúng ta phải tách cụm dần nha các bạn bởi vì thật sự là mỗi cụm thì nó có một cái meta đánh khác nhau các bạn nha nó không hề giống nhau bởi vì nó ảnh hưởng bởi việc mà quá trình thức tỉnh sớm hay là úp đế chiến linh hay là úp đến nhiều cái mới nữa à, chúng ta trên màn hình chúng ta thấy là một diêm vương ui và ai hai đồ hồng hoang có một hồng hoang kỹ năng là cái gì đấy có một cái minh văn kỹ năng là xóa hiệu quả gì thường ok cũng được đấy khi hiệp bắt đầu và hầu như là diêm vương đánh hiệp cũng khá là tốt bạn này đang đi một diêm vương với ba cái thiên kỹ bao một là thiên kỹ tôn của không rất là trâu đam rất là tốt và hai hiệp đầu thứ hai đó là chân quân hiển thành tăng lượng đam 25% phần trăm đấy cộng dồn tối đa 6 lần đấy hai phần trăm sát thương nhé các bạn mình uh, nói đam hơi nhầm sau khi thi truyền kỹ năng sử dụng nhện nhé các bạn thì không biết là nếu mà diêm vương mà đi nhện thì nó có dòng dương tiễn không Đấy, hiện tại thì nói về đi thiên kỹ nhện thì uh, Dương Tiễn hiện tại là đang một trong những thần tướng đi thiên kỹ nhện ngon nhất Vậy thì chúng ta cùng xem mà Diêm Vương có đi nhện có ngon không Nick này là có thể là một nick tốt đấy các bạn nhé Từ từ mình check một chút nữa về nick tốt đã À chà Nick này là top 2 server các bạn Top 2 server và cùng chung server với bot, bot táo nhá Mà nào chơi nhiều cũng biết là bot táo ở cụm này khá là bá các bạn bởi vì thật sự mà để lên được 6 tỷ lực chiến là không phải chuyện đùa đâu các bạn với phá cảnh 8 đấy các bạn là các bạn cũng tưởng tượng ra được bón tâm huyết với nick như thế nào và cũng đã uh, đầu tư vào cái account này một số lượng tiền cũng này nò đấy <cười> này nò đấy các bạn nhá để 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 được một cái nick như thế này Ôi, đợt nào làm clip cho bọt bọt táo riêng đi bọt táo bây giờ nó cũng phải về một clip riêng đấy bởi vì nick này uh, là tiên đi thái bạch kim tinh kèm mà nát tra uh, mình trách một tí thôi tí trách đi uh, chúng ta tiếp tục với diêm vương này diêm vương hai món hồng hoang pháp bảo 95 bạn này lên pháp bảo cực kỳ tốt luôn nếu mà những người mà lên pháp bảo tố tỷ ít nhất cũng phải là phân cấn của kênh mình nếu bạn bởi vì kênh mình mình cũng khá là đề cập đến vấn đề pháp bảo khá là nhiều à, tiếp theo nữa này à, chúng ta cũng xem kỹ năng của diêm vương nhé à, kỹ năng đánh thường không có gì thay đổi đâu kỹ năng kỹ, uh, kỹ năng đầu tiên là 
gây cho sát thương phe địch 240% khi mắc và 60% là mục tiêu túng độc. Duy trì hai hiệp các bạn nhé. Đấy. Kỹ năng bình thường thôi. Đấy. Hàng trước phe địch nhé các bạn nhớ nhé. Hàng trước phe địch. Nghĩa là đánh hàng ngang giống như là thái bài kim tinh ấy. Khi ra trận cùng mảnh bà, bản thân tăng 30% tấn công sau khi thi đến kỹ năng hai lần đầu. 60% là hà xa phe địch trúng độc. Nghĩa là câu chuyện trúng độc của Diêm Vương nó chuyển thành từ ở hàng trước và bây giờ thêm hàng sau nữa. Nghĩa là gần như là có thể là toàn đội hình. Đấy, chúng ta có thể cảm nhận là hai lần thi triển kỹ năng lần đầu. Đấy, thì sẽ có tỷ lệ làm trúng độc toàn toàn đội hình đấy các bạn. Nhưng 60% nhé bạn. 60% này mà gặp những cái thần thông ở cái pháp bảo trắng tránh trạng thái bất thường ấy. Cái pháp bảo uh, khi mà chúng ta lên ấy, tránh trạng thái tức tường thì nó cũng bị giảm đi khá là nhiều. Nói chung là bây giờ 100% cũng chưa thể chắc cú thì 60% thì chúng ta thuộc dạng là nhận định rằng nó là ổn thôi nhá. Uh, có xem như 60% là thuộc dạng ổn. Vì thế uh, đôi lúc bây giờ các bạn chơi đố chơi đọc cũng phải mắc mang thêm mấy cái thần thông tăng tỷ lệ trúng độc nữa các bạn nhé. Đây sau khi mục tiêu bị trúng độc thì tăng 30% sát thương thì nó cũng giống như ở Natra mà khi mà nhận hiệu quả ở đố trễ kẻ địch bị đố thì tăng 30% sát thương thì lượng đam cũng khá là ổn định. Tại sao mình hay liên đới sang những cái tướng khác để cho các bạn cảm nhận rằng tướng này có thể có đi đi đam được không? Khi mục tiêu trúng độc tấn công bản thân tăng 30% giảm sát thương nghĩa là Diêm Vương thì nó sẽ tổng hợp vừa công vừa thủ khá là toàn diện. Nếu mà giảm 30% sát thương này nó này cũng không khác gì là cái bảo hộ của uh, của Tiểu Bạch Long đúng không? Tiểu Bạch Long khi mà bảo hộ cho đồng đội cũng nhận được 30% giảm sát thương cũng là option kiểu vậy. Uh, tiếp theo nữa là đột phá 11 này. Khi mục tiêu địch bất kỳ kết thúc trúng độc, 50% là mục tiêu trúng độc, duy trì hai hiệp. Cái này thì giống cái gì các bạn? Nó giống giống ai? Giống thức tỉnh của Ngọc Diện Hồ Ly, Ngọc Diện Hồ Ly thất tỉnh để có tỷ lệ uh, làm cho kẻ địch uh, tiếp tục bị đốt. Vì thế việc mà sử dụng Diêm Vương trong đội hình thì uh, cái việc mà kẻ địch bị trúng độc liên tục là rất là tốt. Nói chung là để mà chơi Diêm Vương ấy mình nói thật là nó khó. Bởi vì khó là tại sao phải có người chuột bạch và đây là một trong những bạn mà đi đầu phải gọi là chuột bạch ấy. Thì để cho mọi người cảm nhận được rằng Diêm Vương nó chơi có ổn không? Thì lúc đó chúng ta mới tìm ra cái meta cho cải chay Chứ thật ra mà để mà nói về những nông dân cải chay mà giai đoạn đầu đi Diêm Vương là nó hơi áp lực Còn vấn đề sau này Diêm Vương thất tỉnh như thế nào thì đó là câu chuyện của sau này đi nha các bác Các bạn cứ theo dõi kênh của mình ấy, kênh của mình nó hơi lẩu thật cầm một tí Cái gì mình cũng có câu chuyện cho các bạn xem thôi à, Đột phá 15 này trước khi bắt đầu chiến đấu thì Diêm Vương rơi vào trạng thái chúa tể địa ngục Thì thôi cái thiên kỹ chúa tể địa ngục này các bạn cũng biết rồi Nghĩa là Diêm Vương càng đánh càng lâu ấy Thì uh, đam rất là to Thứ hai là Diêm Vương là đúng kiểu là công thủ toàn diện Vừa là tăng đam vừa là tăng máu Đấy kẻ địch mà chế thì Diêm Vương rất là khỏe Chúng ta sẽ nói về phá bảo nhá Đây cái phá bảo của Diêm Vương thì khá là hay Sau khi kết thúc hiệp Ở đây khi mục tiêu địch trúng độc bất kỳ bị đánh bại Tăng một lần tấn công các bạn nhé cái tăng một lần tấn công này thì không biết nó tính là hiệp không Cái câu chuyện này thì nói thật là cái mà các bạn cũng lên xem cái clip mà mình làm ở trong phần hướng dẫn tất tần tật Đó là clip về hiệp và vòng Hiệp là gì, vòng đấu là gì Thì lúc đó các bạn mới hiểu sâu về cái dòng chảy của đam Hiểu sâu về những cái gì đó nó nâng cao hơn các bạn nhé Đấy. Nói chung là trước khi chúng ta hiểu cái kiến thức nâng cao Chúng ta phải hiểu về cái kiến thức cơ bản Về cái chỉ số thuộc tính cơ bản đã Gây cho toàn bộ phe địch 82% sát tương phép Nghĩa là cái lượng đam này cũng mang tính chất ổn định nhé Đam này nó nó gọi là đam nhỏ giọt đấy Vì thế chúng ta hay cảm thấy là Diêm Vương là một trong những tướng mà đam nhỏ giọt Bởi vì các bạn tưởng tượng là 82% sát tương phép thuật này Nó tương đương với một lần giật phong hỏa Một lần giật phong hỏa thì à, cũng, cũng, cũng tùy nhé Đây, đây cho các bạn tương đương nó tương đương với bao nhiêu Nghĩa là nó bằng khoảng à, 83 Đúng không? 8324 đi. Nghĩa là nó bằng 1 phần 3 lần ra kỹ năng. Đấy. 1 phần 3 lần ra kỹ năng. Mà sát thương kỹ năng 240. Thì uh, nếu mà 80% thì cho bạn nào mà chơi ngộ không hay chơi dương tiễn thì cho bạn dễ tính này. 
Dương tiễn là giá tương vật lý đi Tăng của nó là 300 Nghĩa là nó sẽ bằng khoảng 1 phần 4 1 phần 4 lượng đam của dương tiễn Bằng 1 phần 3 lượng đam của thái bạch kim tinh ra kỹ năng nhé Bằng 1 phần 3 lượng đam của tỷ lam bà Kiểu kiểu vậy nhé các bạn Cho các bạn dễ, dễ hình dung Còn bản chất tỷ diêm vương là một vừa một tướng là nửa nửa đam nửa, nửa tanh Ờ à, đúng rồi nửa đam nửa tanh nhé Diêm vương kiểu kiểu vậy thì tại sao nó lại khó có thể hợp được với Meta Việt Nam Bởi Meta Việt Nam thì thường mọi người sẽ chuộng tướng siêu đam hơn Đấy mà người cũng thích tướng siêu đam hơn Thì cũng rất là ok thôi Nhưng uh, chủ ninh đang sử dụng thiên thủ uh, cái thiên ký này Thì tí, tí nữa chúng ta cùng nhau xem phân tích nhé Về vấn đề thần thông thì chắc chắn không thể thoát được cái uh, bát bảo kim thân rồi đợt, Tiếp theo nó sử dụng thêm thần thông phát sóc mê ly Đợt này mà minh giới có một hướng đi khá là hay khi mà cho tướng chính của mình ấy là tướng nam ấy ví dụ như Natra hay là uh, Diêm Vương đúng không? thì chuyển sang làm uh, giới tính nữ để nhận thêm hiệu quả của hiệu, hiệu quả từ thiên kỹ bạch thử chẳng hạn hoặc là một số cái hiệu quả khác hoặc như là né tránh những cái hiệu ứng bất lợi từ những cái meta tố Đấy, meta tố vì đa số bây giờ mọi người chi hiệu ứng có những cái hiệu ứng mà gây hỗn loạn gây hiệu ứng đối với những tướng mà lệch giới mình Đa số thì mọi người sẽ lắp từ nữ để chuyển sang lịch giới nam. Bây giờ vì thế mà các bạn hay tư duy là chuyển tướng đâm, đâm chính của mình sang tướng nữ. Thêm uh, thần thông này nha các bạn. Thêm thần thông này. Thì uh, tăng cái tỷ lệ trúng độc lên nha các bạn nha. Khá là ngon. Uh, thêm cái thần thông tam mùi châm hỏa nữa. Đấy. Thì, đấy nó lại là tăng tỷ lệ uh, trúng độc và thiêu đốt các bạn nhé. thì nếu mà sử dụng cái thần thông tam mùa chân hỏa này thì nó sẽ gây ra trạng thái đốt nữa các bạn nhé, bởi vì mình thấy chữ và thiêu đốt và trúng độc đấy. còn mà cái thần thông tam tiêu độc hỏa này thì nó là chữ hoặc đấy. khi tướng sở hữu nghĩa là cái thần thông này chỉ đang sử dụng cho về vấn đề hiệu ứng gây thêm không kích hoạt tính năng của thần thông này. Thì không biết là cái hiệu ứng gây thêm này có kích hoạt là cái thần thông tăng mùi chân hỏa không thì mình cũng không rõ nha bạn nào confirm cho mình tí. Ok chúng ta sẽ quay đến những thần tướng khác này. Những thần tướng khác thì chắc mình sẽ đảo qua nhanh một tí thôi. Nhìn đây cho nó dễ. À, tinh luyện rất là ok. À, đấy Về vấn đề thiên kỹ này có tiên phát chế nhân ở vị trí của mạnh bà, triệu môn món quý và kiểu hoang ngự linh ở mạnh bà nhá. Hóa thân rồi bà này hóa thân mạnh bà đúng không? Tiếp theo nữa chúng ta thấy là Diên Vương không nói làm gì Đế thính là đi bổ thiên kỹ Khá là trâu Có đi thêm hiệu ứng sắc tức thị không nữa nhé Tại sao lại đế thính là để sắc tức thị không Bởi vì uh, bạn này biết rằng đế thính của mình rất là trâu chẳng hạn Có thể đánh được rất là nhiều vòng Vì thế thì muốn là đánh sang những đầu vòng 2, đầu vòng 3 Thì vẫn bật được sắc tắc thị không tiếp Thay vì việc cho những thần tướng khác Hay nước luân hồi đang hiện tại đang để cho bách nhãn quân đây không phải là đi bách nhân quân phản đa mà đang đi bách nhãn quân luân hồi nha các bạn bách nhãn quân có nhiều hướng đi các bạn nhé về vấn đề bạch thử thì đang đi bạch thử hồi máu đúng không nhỉ bởi vì thấy khô mọc hồi xuân và mạnh bà mạnh bà thì có hồi sinh nói chung là đợt cái lợi thế của minh giới là sẽ thêm được một lần hồi sinh những này mà sau này lấy natra nữa thì sẽ thêm một cái hóa thân nữa khá là ok cho hóa thân vào một thần tướng khác thì nó cũng rất là ok nha các bạn Ví dụ như cho hóa thân vào đế thính đi Thiên ký hóa thân cho vào đế thính Vứt sắc tắc thì không sang cho bạch thử chẳng hạn Đấy Thì nó cũng có rất nhiều góc nhìn à, Bách nhãn quân có định phong 3 này Diêm vương thì đi uh, Đi kỷ vật tấn công Kỷ vật này mình cũng quên tên nữa <cười> Bạch thử máu nhé các bạn Bạch thử máu mạnh bà Bốp hai bốp hỗ trợ Một cái việc mà phân phối thiên ký rất là đẹp các bạn nhé Thần thông, nhìn tổng quan cho các bạn nhé. Bạn nào muốn cáp màn hình này thì từ xem, từ suy nghĩ nhé. À, chắc chắn rồi. À, minh giới thì sẽ phun thần thông Minh Di, uh, Diêm Vương nhé các bạn. Đấy. À, mình sẽ check một tí lại cái kỷ vật này cho các bạn. Mình quyên tên này. Kỷ vật phá tần tử. <cười> thì đây, tất nhiên rồi. Đi Diêm Vương và đi phá tần tử rất là tốt nha các bạn. À, đang đi phun tấn công các bạn ạ. Đang đi phun tấn công. Uh, mình cũng muốn chủ ninh là phải có uh, kế hoạch đừng có lên phun tấn công nữa bởi vì sao bởi vì uh, nếu mà các bạn mà tính chơi thêm 100 ngày nữa ấy, thì sẽ có những cái hướng mà 
có những cái có những thần tướng thì nó sẽ tăng ghét vào mục tiêu tấn công to nhất sau đó thì chúng ta phải chơi theo kiểu chim mồi nữa các bạn nhé nghĩa là chấp chấp nhận chim mồi một con tướng nào đó để cho tướng chính của mình còn sống thì về bên thánh thì không lo bên thánh thì có tiểu bạch long nó ôm hoặc là sau này các bạn chơi một cái thần tướng mới là cái thần tướng phản đam thì mình cũng cũng chưa biết nói chung là à, theo như mình thì khoan lên những cái này level 20 đó các bạn nhé thôi cái cái này thì góc nhìn của mình như vậy còn chủ nick là vẫn là quyền phía trước là chủ nick không người bảo chỉ tào lao nguy hiểm lắm chỉ cũng không được tiền thì <cười> thôi mình góp ý như vậy thôi à, ok nhá chúng ta xem vậy đủ rồi chúng ta sẽ à, check tí đá quý nhá xem tư duy đá quý của bạn này là tư duy đá quý ở à, tư duy đá quý công thủ toàn diện các bạn nhé tất nhiên là chơi một minh duy diêm vương đam chính đối quyết vinh dự đối quyết vinh dự đang hạng 3 khá là tốt các bạn nhỉ chứng tỏ là cái server này cực kỳ mạnh nhá server này hàng 1 và hàng 3 là server này chiếm vị trí rồi mình cũng khá là tiếc nếu mà mình tốt nhất là mình nên vào cái nick này vào cái giải liên server thì nó hơn chúng ta có thể xem được cái giải liên server ok sợ như thế này thì sợ khó ghép lắm các bạn bởi vì thật ra là đây có khi là phải mình tại sao này thứ nhất là bạn này nếu mà hạng 3 thì đa số là sẽ gái hai bạn này top 1 và top 2 mà ghép top 1 top 2 thì thắng kiểu gì được các bạn người ta mạnh quá thế thì chúng ta sẽ xem đây đi xem một tỷ tư này một natra à, kèo này cũng được đấy một tỷ bảy đánh một tỷ tư gặp một natra minh giới có đam phụ là nhịn cả các bạn đam phụ là nhịn không chơi đế thính khác nhau bởi à, tướng giới hạn thôi. Ôi dính trực giới các bạn nhé. Đấy, dính quả trực giới như thế mà vẫn có cửa thắng kìa. Các bạn thấy bách nhãn quân đánh thường một quả mà bách nhãn quân bên kia mất nửa máu không các bạn? Luân hồi đam to thật. Các bạn thấy là người bạn à, à, Tim bên này là phá cảnh chín Các bạn cũng có nhìn hơn một tí về số ngành level Ui Hãy thử công thức mới của ta Các bạn thấy chứ cái lợi thế mà khi các bạn đi luân hồi khá là lợi nhé các bạn Ui nó không tính là kỹ năng các bạn Cái đột phá của phá bảo Không tính là kỹ năng Gọi không? Có, có các bạn ạ Ái nhái Thế này thì thôi toang rồi Thế này thì toang rồi các bạn ạ Nó tính là kỹ năng Thế này thì thật thế Thế này thì thật sự là cảm ơn chủ nick rất là nhiều Đây là một trong những cái hướng bùi mới ấy Diêm vương đi kiểu này là ok đấy Các bạn nhá mình chấm đi Diêm vương đi kiểu này ok đấy bạn nào mà có góc nhìn mà muốn đi thì được nhưng mình mình báo được các bạn là nên nên nào một chút chứ mà cày chay thì nó sẽ hơi hơi khoai chơi thì chơi được nhá cày chay chơi được nhưng ít nhất các bạn phải trên 300 ngày tại sao mình phải nói đến câu chuyện trên 300 ngày ừ, hoặc là trên số ngày lớn bởi vì thật ra mà để mà diêm vương mà lát hết được thì nó khá là khó cần một cái tướng mà đam phụ mà bây giờ bạn này tư duy rất tốt Bạn này tư duy là đam phụ Đó là đế thính luân hồi Nghĩa là bạn này đi đế thính luân hồi Thì hầu như tất cả mọi thần tướng Trong tim của bạn này đều có thể làm đam phụ được Cho dù là bách nhãn quân, bạch thử Hay là mảnh bà Hay là chính là đế thính Thì đều có thể làm đam phụ được Đấy, Đó chính là cái sức mạnh của đế thính Mà không tướng giới Không có một cái tướng giới hạn nào Có thể làm được như đế thính Nghĩa là khiến tất cả mọi Thần tướng trong đội hình của mình Đều có thể phát huy cái sức mạnh của Luân Hồi Chưa kể là bạn này đang sử dụng cái lợi thế của Bách Nhãn Quân Thì chắc chắn rồi, bạn này chắc chắn là sau này sẽ thức tỉnh Bách Nhãn Quân hoặc thức tỉnh bằng bà Đấy, một, một, một cái lối đi mà hầu như là à, vẫn có thua nhá các bạn nhá Có thắng có thua, đấy chúng ta vẫn có thể thắng kèo thua nhá Ok, nếu mà có thắng có thua thì ok mình sẽ ghép Ghép xem mà gặp ai đây Gặp bạn một tỷ lực chiến Bạn một tỷ lực chiến à, Lý Tịnh Bạn này đang là một tỷ bảy Gặp một Lý Tịnh thất tỉnh Đứng vị trí thứ nhất Ờ 
Ờ, uh, nói muốn nhớ là bạn này đang đi tiên phạt chế nhân Đang đi tiên phạt chế nhân ở vị trí mạnh bà Thì nếu mà kích được tiên phạt chế nhân Thì Diêm Vương sẽ ăn được cái hiệu quả đột phá của mạnh bà nhé Còn Bạch Thử thì sẽ ăn Ui, các bạn thấy chưa Một quả Một quả luân hồi mà đi kìa các bạn kìa Đấy các bạn thấy chưa Chưa hề đúng nhá Chưa hề đánh đến tới đam nhá Hầu như là Chúng ta thấy là đây là một trong những minh chứng cho các bạn minh giới ấy, mình nói thật Nếu mà minh giới muốn mạnh ấy, thì bây giờ chỉ có đi luân hồi, đi để thính các bạn nhé Ờ, mình chết rồi, mình quyên chỉnh Đây đây là minh chứng cho việc mà đi luân hồi mắc pinh Đấy Thôi thắng rồi các bạn, thắng toàn diện luôn Nghĩa là như thế này Chết rồi, mình lúc nãy nói đến giờ mình chưa chỉnh lại cái âm thanh cho các bạn Không biết các bạn có nghe được không cái câu chuyện nó diễn ra như thế này các bạn này à, Xin lỗi bạn à, tiên giới tí nhá Mình làm nick lấy nick bạn làm cái tiêu chuẩn để cho mọi người phân tích câu chuyện Thứ nhất là Diêm Vương đánh diện rộng đúng không? Đánh sóng mục tiêu Thì nếu mà các bạn đi luân hồi ấy Như thế này ấy, Thì sẽ bật hai cái luân hồi khá là sớm Và thứ hai là cái điểm rơi luân hồi tuy rằng nó là ngẫu nhiên Nhưng cái lượng đam luân hồi của các bạn rất là trâu so với cái Uh, không phải lượng, lượng đam trâu mà lượng đam rất là to so với cái số máu mà tim bạn có thể chịu được Ví dụ như các bạn thấy Nguyệt Lão chuẩn bị đi này Đấy các bạn thấy chưa Bây giờ là vừa bị đọc Các bạn thấy chưa Nguyệt Lão đi này Tiếp theo là Thiên Hậu này Đúng không nhỉ lúc này mình nhớ nhịp là Đấy một phát luân hồi Không cần phải đam, đam gì đâu Chỉ việc là đi kích luân hồi đâu Còn một lần luân hồi nữa còn chưa chưa đọc nha các bạn nhé Bởi vì đánh đọc Thực ra bản chất của đánh đọc là Cần phải kẻ địch ra kỹ năng Xong mới thể giật đọc Nhưng đây hầu như là luân hồi giải quyết hết Và các bạn thấy lượng máu hụt Từ đế thính và bách nhăn quân không Thế thì bây giờ mà nếu mà thật sự mà Như thế này xảy ra ấy Thì Hiện tại mà nếu mà mọi người minh giới Mà biết tư duy kiểu này Thì thế luôn Mình cam đoan là Ở meta cải chay ấy Là minh giới đấng số 1 bởi vì cái nhược điểm của Mega Long Dương Cải Tranh là mọi người không nuôi quá nhiều tướng Và chỉ cần bị dính một phát luân hồi là hầu như đi cả tim luôn Tại sao nó sẽ là cái dây chuyền của đam nhất tiến mai nữa Nick này còn chưa đi nhất tiến mai đấy Đi nhất tiến mai mà đam thừa mà nó giật như phong hỏa thì có khi Thì luôn các bạn Các bạn tốt nhất là các bạn đừng có xem kênh của mình Mình sợ lắm <cười> các bạn mình sờ kênh của mình lắm càng ngày mình càng sợ chính bản thân mình bởi vì mình 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 chơi nhiều mình nghĩ ra những cái 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 hướng <cười> thôi thì chúng ta có thể uh, chấp nhận rằng đây có thể là một trong những đội hình binh giới ngon các bạn nào mà sau này muốn trùng sinh binh giới thì cũng có thể uh, trùng sinh chơi xe vực mới có thể đi hướng đi như này được mình đã cạp cho các bạn cái cái cái, cái, cái mục mục đích các bạn là chỉ cần nuôi đế thính làm diêm vương trông ấy nuôi bách nhãn con máu nuôi bạch thử hồi máu sử dụng hai mạnh bà và bạch thử để làm tối đa cái giảm sát thương trong đội hình đấy sau này có điều kiện thức tỉnh thêm bách nhãn quân nữa số rách các bạn ạ phê đến tận phê như con tê tê luôn các bạn ạ ấy đây bị kém đây. nói chung là cái đặc điểm của diêm vừa diêm vương thì nó khá khó thắng được tranh lực chiến nhưng nó là một trong những thần tướng chặn cổng rất là tuyệt vời nếu mà nó diêm vương chặn cổng rất khó đánh tranh lực chiến bởi vì sao đánh tranh lực chiến thì các bạn phải đam siêu to thì các bạn mới đục được xuyên người ta còn mà diêm vương mà để đánh tranh lực chiến thì nó kỳ khó không phải không đánh được nhá vẫn có đánh nhưng cái so với những thần tướng khác nó không có tại sao bởi vì khi mà các bạn đánh chặn cổng thì nó khá là dễ bởi vì Cần cổng thì những người đánh dưới mình chắc chắn người ta sẽ khá là yếu Hầu như các bạn để ý mà coi các bạn mà Mình đã tầng ở server 1 mình Mình đánh rất là nhiều lần Mình đánh những người chơi Diêm Vương được Và mình biết là hầu như mình không thể chặn được Bởi vì chỉ cần có một thần tướng nào của mình hy sinh ấy, Thì Diêm Vương nó giật Và các bạn biết rồi Đam ao trình đi đam ao trình thì chúng ta sẽ có tư duy là uh, Ôn in vào một tướng Ôn in vào tướng thì nhược điểm của chúng ta sẽ tướng phụ Tiến đây thì mình cũng nói luôn nếu mà bảo Meta Việt Nam thiên uh, Meta Việt Nam uh, 
meta thuộc dạng mà nông dân cày chay ấy thì cái kỷ vật gì ngon nhất thì chính là nhất tiễn mai càng ngày chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của nhất tiễn mai nó bá đạo cực kỳ nếu mà các bạn đi chiều sâu về nhất tiễn mai ấy các bạn Đấy. À, ok mình sẽ tăng x x lên cho các bạn xem một tí các bạn thấy cho luân hồi giật kìa và chúng ta có thể biết được rằng là diêm vương hiện tại là một trong những thần tướng đi nhện khá là hay các bạn nếu mà như thế này thì hôm nào mình thử cho tiểu bạch long đi nhện các bạn nhé thật ra tại sao là bây giờ chúng ta lại xuất hiện cái meta là đi thêm nhện bởi vì nó sẽ khắc chế là một chút nào đó uh, sức mạnh của nata các bạn nhé bởi vì nata đánh nhiều mục tiêu mà nếu mà vòng 1, vòng 2 mà chúng ta triệu được ra một số con nhện thì hầu như sẽ uh, giảm áp lực cho đội hình của mình khá là tốt nhá mát cái này thì uh, cũng phải từ từ các bạn ạ nếu mình nói thật là nếu mà meta tốp chẳng hạn đi meta tốp thì chơi nhện nó sẽ chuẩn hơn uh, ví dụ như thánh mà meta tốp mà tiểu bảy long đem thiên kỹ nhện vào thì các bạn biết số nhện nó triệu hồi ra rất là tốt còn nếu mà hai Nata mà solo lô với nhau ấy thì Nata nào mà có có đội hình bên kia mà có nhện thì bên kia sẽ có một chút gì đó gọi là lợi thế hơn thứ nhất là lợi thế từ sao nhện nó có hai phương án một là nó có thể ôm được luân hồi đấy nó làm mất đi số lượng luân hồi của cái địch thứ hai nữa là nhện gọi ra thì nó có thể uh, làm cho trở thành cái mục tiêu target của Nata đấy chưa kể là mục tiêu target của tất cả những đội hình khác nhưng nhược điểm mà có là nó nếu mà không đủ khỏe nhìn gọi đã không đủ khỏe thì nó có thể gặp một cái nhược điểm là bị nhất tiễn mai đấy bị nhất tiễn mai giật liên tục <cười> ok uh, clip các cái hay để mình xem mà bạn này cũng có thua nhá xem thắng nhiều quá đời cũng nên xem một lần thua đây uhm. Uh, đồ hình của bạn uh, trả do trả trả do trả do đặt tên hơi hơi hơi, hơi đọc không quen mình quen đọc và do trả mà này là trả do uh, bạn trả do ui các bạn thấy chưa một quả luân hồi kìa hai quả luân hồi mà một quả luân hồi mà bạch thử suýt đi mà nếu mà sau này mà đế thính bạn này mà bi khỏe hơn nữa mang một cái giày hồng hoang nữa thì các bạn tưởng tượng nó giật cái đi luôn các bạn Ôi, mình 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 bắt đầu nghĩ tới là việc bi bi thánh uh, bi thánh luân hồi các bạn <cười> bi thánh luân hồi nhưng cũng phải từ từ bởi vì thật ra là mình cũng đang quá trình đời vô từ thiên thư nên uh, level 6 cho thứ nhất là có hai yếu tố uh, để mà đi làm luân hồi đối với mình bây giờ là thứ nhất là mắc thiên ký đế thính này anh chúng tôi cũng phải có kế hoạch để mắc thiên kỹ đi thính mắc đi thính thì lúc đó mình sẽ chuyển sang đi luân hồi đi luân hồi liên kích các bạn các bạn nhớ chứ đi luân hồi liên kích nghĩa là cứ đánh đúng mục tiêu của kẻ địch thì sẽ giật vì thế nếu mà các bạn đi đam luân hồi các bạn sẽ không bao giờ cái sợ cái thần tướng giới hạn sắp tới cái thần tướng mà các bạn hay mà thần tượng ấy hay không phải sắp tới mà sắp tới nữa Nghĩa là tầm khoảng tháng 7 thì sẽ ra một cái thần tướng giới hạn mới đúng không? Hôm nay tháng 5 thì tầm tháng 7 Đấy, Cái thần tướng mà phản ra ấy, mình thì cũng chưa rõ là về Việt Nam tên gì nên mình cũng không muốn đặt Nghĩa là lúc đó sẽ ra một thần tướng là kết hợp giữa Nguyên Quân và Tiểu Bảy Long Đấy. Thì thần tướng đó thì các bạn khắc chế thì bằng luân hồi thôi Giật mấy phản mấy quả luân hồi thì chắc là đi đấy, nó đi đấy Thế nhưng mà tướng gì cũng có khắc chế cả các bạn nhé các bạn thấy này nhược điểm của diêm vương các bạn thấy chưa khi mà tim của mình mà không có ai kết thúc được ấy thì hầu như là cái sức mạnh của diêm vương bị khóa khá là lớn đó là lý do tại sao mà mình vẫn bảo rồi diêm vương là một thần tướng nó khó chơi nó không khác gì là chơi như tỳ lâm bà các bạn là nó ok nó chơi hay đấy nó chơi thích đấy nó chơi mãn nhãn đấy thê đấy nhưng mà một khi mà nó có cái nhược điểm thì cái nhược điểm của nó khá là lớn Ui, bị dính choáng rồi các bạn Ma chu triệu hoáng. Linh hồn bồi hồi Ta sẽ giúp ngươi quá giải quan mang trong lòng Vậy là nick này muốn thắng bạn này Ui, các bạn thấy đọc chưa Ai <cười> 
lâu rồi chúng ta mới thấy cái sự xuất hiện của meta đọc nha các bạn nhé nhưng mà meta đọc nó khó khó chơi hơn meta đốt nhiều đốt có lợi thế các bạn thấy chưa à, bên kia thì vẫn đang còn à, đấy nói chung là có thắng có thua nhá nhưng mà chủ nick bi rất là tốt không rất là tuyệt vời rồi à, cái mà thua này thì hi hữu thôi còn mà gặp táo thì thôi gặp bó táo thì thôi tôi tôi tốt nhất là không có không, không, không lên xem các bạn thấy chưa những lớp màn này đánh với bàn trà giỏ này thì giỏ trà giỏ thì uh, 10 ván thì bàn này có thể là thua một ván thì nó không sao bởi vì thật ra là cũng có tranh nhau một chút lực chiến tức là cả hai bên đều bi ác khá là tốt nhé đấy một cái đội hình uh, minh giới diêm vương cực kỳ uh, bắt mắt và tiện đây thì chủ nick uh, có gì uh, nạp thì ủng hộ mình với <cười> À, đợt này thì uh, nhắc vấn đề nạp tí các bạn gắng uh, nạp thời điểm này đi uh, giá nó khá là ổn Bởi vì sắp tới mà nếu mà ra tướng giới hạn ấy, thì các bot nạp khá là nhiều thì nó khá có thể là đẩy giá sinh lên Thì nếu mà bạn nào mà nạp ít mà có kế hoạch uh, sắp tới lấy tướng giới hạn gì thì các bạn nên nạp sớm đi Rồi các, các bạn đi cái đơn chậm ấy, dinh chậm ấy thì mình có sẽ uh, đi cho các bạn rất là sớm khoảng 5 đến 6 tiếng rồi các bạn có uh, uh, thiên bảo về nick rồi Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký nhé. Thật ra cái like đăng ký là cái niềm động lực để cho mình ra clip đều và chất lượng hơn nữa. Xin chào.